ನಮಸ್ಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್ ಹಾಗೂ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನಿದು ಕರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್ಗೆ ಮತ್ತು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮತ್ತು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಒಂದು ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಇದು ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್ ನೀಡಲ್ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇದು ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್ ನೀಡಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕರೆಂಟ್ ನೀವು ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಸಪೋಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮೋರ್ ಕರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಲೆಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಕರೆಂಟ್ಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಪಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್ ಕೂಡ ಒಂದೇ ತರನ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸಲ್ಲ ಅದು ಆ ಕರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಸೊ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಅದು ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಕರೆಂಟ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಒನ್ ಆಂಪೇರ್ ಕರೆಂಟ್ ನಾನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಹೌ ಮಚ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂತು ಇದಕ್ಕೆ ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ತೀಟಾ ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕರೆಂಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಸೊ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮೋರ್ ಕರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್ ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ತರ್ಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತರ್ಟಿ ಜೀರೋ ತರ್ಟಿ ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ತರ್ಟಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ತರ್ಟಿ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ತರ್ಟಿ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಜೀರೋಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೀಡಲ್ ನೀಡಲ್ ವಿಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಟ್ ಜೀರೋ ವೆನ್ ನೋ ಕ
ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕರೆಂಟ್ಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ಗೆ ತುಂಬ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಇದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಕರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಓಕೆ ಇದಾದ ನಂತರ ಇದರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಈ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಡೆರಿವೇಶನ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಕರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಬಂದಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಇಂಟು ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಇಂಟು ತೀಟಾ ಬಂದಿತ್ತು ಅಥವಾ ಎನ್ ಬಿ ಎ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು ಎನ್ ಇಂಟು ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಆರ್ ಇಂಟು ತೀಟಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ನೋಡಲಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಸೊ ತೀಟಾ ಬೈ ಐ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಐನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎನ್ ಇಂಟು ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಯರ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಎನ್ ಇಂಟು ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿ ಸೊ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆಯ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತೀಟಾ ಬೈ ಆಯ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ತೀಟಾ ಬೈ ಆಯ್ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಕರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ಕೋಸ್ಟು ಎನ್ ಇಂಟು ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಪಡಿಬೋದು ಈ ಕರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಇದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು ಹೌ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ ಕರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊ ನೋಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಯಾವ ಯಾವ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಾಯಿಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಾಯಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಹಾಗಾಗಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಬೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಾಯಿಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಾಯಿಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ವಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಕರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ತಗೋಬಾರ್ದು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಲೋ ಕರೆಂಟ್ ಮೆಸರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಲೋ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇವೆನ್ ದೋ ಇಫ್ ಯು ಪಾಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ನಮಗೆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೊದಲನೇದು ಏನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎರಡನೇದು ಏನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇನು ಕಾಯಿಲ್ನ ನಾವು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಕಾಂಕಿಯ ಫೋರ್ ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ನಡುವೆ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಸಾಫ್ಟ್ ಐರನ್ ಫೋರ್ ಅನ್ನು ಇಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಐರನ್ ಫೋರ್ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಿ ಬಿ ಮೂವ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದು ತರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ತರ್ಡ್ ಒಂದು ಏರಿಯಾದ ಕಾಯಿಲ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ
ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ನೋಡೋದಾಯ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ಲಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ಲಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ಲಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಯೂನಿಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಒಂದ್ ವೋಲ್ಟ್ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಯಾವ ಮೀಟರ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ನ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಗೆ ಹೌ ಮಚ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇವಾಗ ನೋಡೋದಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಥೀಟಾ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವಿ that is also equals to theta divided by v is nothing but current into galvanometer resistance v is equals to ir formula irutala ohms la prakara so adhe rithi v is equals to i into g g and the galvanometer resistance ant helthe so hagagi ille ondu extra expression extra ondu onde one term barutte current sensitivity theta by i and the current sensitivity divided by g irutha ashte so hagagi idu n into b into a divided by uh, c into g irutte this is the formula current sensitivity tarane nba divided by c ittala so idu nba divided by c into g irutte so idu ondu voltage sensitive formula idu c anta enu antandre galvanometer resistance ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಹೌ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋಸ್ನಾಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಎನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೋಗೋದು ಇದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಉಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಕಪಲ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಫಿಸ್ಟನ್ನ ನಾವು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಬಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಸೇಮ್ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು ತಗೊಳ್ರಿ ಆ ಕಾಯಿಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಎಲ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಎಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅದರ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ನೀವು ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಲೆಂತ್ ಕೂಡ ಡಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಲೆಂತ್ ಡಬಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಕೂಡ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಯೂಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಡಬಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್ ಡಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಡಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಟೂ ಎನ್ ಆಯ್ತು ಇದು ಟೂ ಜಿ ಆಯ್ತು ಟೂ ಟೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಮೊದಲಿನ ತರನೇ ಮೋಟೇಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಗಮನಿಸೋಣ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಡಸ್ ನ
ಬಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಸೊ ಎಷ್ಟು ಅಂಶಗಳ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಾವು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ನೋಟ್ಸ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪೀಸ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಪ